আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব রেডিমেড কামিজ কিভাবে কাটিং করতে হয় এবং সেলাই করতে হয় তো আপনারা যদি লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেন তাহলে কিন্তু যে কোনো বয়সী মানুষদের জন্যই কিন্তু রেডিমেড থ্রি পিস কিন্তু আপনারা তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না তো প্রথমে দেখুন এই যে হাতাগুলো জয়েন্ট করা রয়েছে এই হাতাগুলো আমরা এখন খুলে নিব তো আমি এখানে হাতাগুলো খোলার জন্য ওপেনার ব্যবহার করছি আর এই ওপেনারগুলো কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের পুঁতি বা লেসের দোকানেই পেয়ে যাবেন খুব সহজে আর আমি এই ওপেনারটি মাত্র দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম তো দুই সাইড থেকে কিন্তু হাতাটি আমরা খুলে নিব তো দেখুন আমাদের কিন্তু একটি হাতা খোলা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে কিন্তু অপর সাইড থেকেও আমাদের হাতাটি খুলে নিতে হবে তো দেখুন আমাদের দুটি হাতা কিন্তু খোলা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা হাতাটিকে অন্য একটি সাইডে রেখে দিব এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের শোল্ডার যে রয়েছে কাঁধের অংশটি এই অংশটি এখন আমরা খুলে নিব দুই সাইড থেকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমাদের দুটি পার্ট আলাদা হয়ে যাবে তো দেখুন আমাদের কিন্তু দুটি পার্ট আলাদা হয়ে গিয়েছে এই যে সাইডে যে লেসের যে অংশটি রয়েছে এই অংশটি আপনারা কামিজ কাটিং করার পরেও খুলতে পারেন আবার আগেও কিন্তু খুলতে পারেন তো আমি কামিজ কাটিং করার পরে খুলে নিব তো প্রথমে আমি সামনে পার্ট কাটিং করব তারপরে আমি পিছনে পার্ট কাটিং করব এভাবে আপনারা ইঞ্চি টেপটি রাখবেন রেখে লম্বার মাপটি নেবেন তো আপনারা কিন্তু আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী লম্বার মাপটি নেবেন তো সবসময় খেয়াল রাখবেন এখানে তো আমি এখানে কিন্তু লম্বা নিচ্ছে ছত্রিশ ইঞ্চি পরিমাণ এবং এক ইঞ্চি নিয়েছি সেলাইয়ের জন্য এবং আমাদের কিন্তু এখানে বর্ডার রয়েছে সাড়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ তো আমরা যখন সাড়ে চার ইঞ্চি এর সঙ্গে লাগিয়ে নিব তখন কিন্তু আমাদের একচুয়াল লম্বা হবে প্রায় সাড়ে চল্লিশ ইঞ্চি পরিমাণ তাই না অবশ্যই কিন্তু কথাটি খেয়াল রাখবেন যতটুকু লম্বা থাকবে তার থেকে আপনারা আপনাদের যতটুকু বর্ডারটির লম্বা থাকবে সেটি মাইনাস করবেন ঠিক আছে তো দেখুন আমরা কিন্তু বর্ডারটি প্রথমে খুলে নিচ্ছি একই নিয়মে কিন্তু পিছনের যে পার্টের বর্ডারটি ছিল সে বর্ডারটিও কিন্তু আমাদের খুলে নিতে হবে তো আমিও খুলে নিয়েছি এখন আমরা কাপড়টিকে মাঝখানে ভাঁজ করে দুই পাট করে নিয়েছি এখন কিন্তু প্রথমে আমরা সামনের পার্টটি কাটিং করব তারপরে কিন্তু আমরা পিছনের পার্ট কাটিং করব তো দেখুন আমাদের একবার ভাঁজ করে দুই পাট করা আছে কাপড়টি এখন আমরা এখান থেকে আমরা পুটের মাপ নেব এখানে কিন্তু আমাদের গলাটি তৈরি করা আছে তাই না তো তো আমাদের এখানে গলাটি চড়া রয়েছে প্রায় আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ আমি মেপে দেখেছি তো আমাদের পুট হচ্ছে এখানে ছয় তো ছয়ের থেকে যদি আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ বাদ দিই তাহলে কথা হচ্ছে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ তাই না তো সাড়ে তিন ইঞ্চিতে আমি দাগ কেটে নিয়েছি এখান থেকে আমি যতটুকু পুট নিয়েছি তার থেকে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দাগ কেটেছি আমাদের পুট কিন্তু ছিল ছয় গলার অংশটি কাটা রয়েছে বলেই কিন্তু আমি এখানে গলার অংশে কোনো মার্কিং করিনি এটি কিন্তু বাদ দিয়ে কিন্তু আমি মার্কিংটি করেছি তো আমি সাত ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিয়েছি এবং আমাদের এখানে বডি হচ্ছে চল্লিশ চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে দশ ইঞ্চি এবং আরও এক ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য এভাবে একটি রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছে তো আমি এই সাইড থেকে এক ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছি তালপাটে অংশ কাটার জন্য এবং এখান থেকে আমরা বাঁকা করে দাগটি মিলিয়ে দিচ্ছি এবং এই কন্যার থেকে আমাদের পনে এক ইঞ্চিতে তালপাটের জন্য অংশ কেটে নিতে হবে তো এভাবে আমি রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছি তো এখান থেকে আমি চোদ্দ ইঞ্চিতে কোমরের জন্য দাগ কেটে নিচ্ছি এবং আমি এখানে বাইশ ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছি তবে আপনারা চাইলে একুশ ইঞ্চিতেও দাগ কেটে নিতে পারেন তো আমি এখানে আপাতত একুশ ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছি কামিজের ফাড়াটি একুশ ইঞ্চিতে আসবে আমাদের তো এখান থেকে আমাদের কোমরে মাপ নিতে হবে তো বডির মাপ যতটুকু রয়েছে তার থেকে এক ইঞ্চি কমিয়ে কোমরে মাপটি নিচ্ছে আমাদের বডিতে আমি দাগ কেটেছিলাম দশ ইঞ্চি তাই না তো আমি এখানে এক ইঞ্চি কমিয়ে নয় ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছে এবং এক ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য এবং এখান থেকে আমাদের হিপের মাপ আসবে তো আমাদের হিপ হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশের চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে দশ ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য এবং এখান থেকে আমাদের কামিজটি চড়ার মাপ নিচ্ছে আমাদের কামিজটি চড়া হচ্ছে বাইশ বাইশে অর্ধেক হচ্ছে এগারো ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চি নিয়েছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য তো এভাবে শেপ কাট দিয়ে আমরা শেপটি মিলিয়ে দিব আপনারা চাইলে হাত দিয়েও শেপ দিতে পারেন তো আমি এখানে শেপ কাট দিয়ে শেপটি মিলিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে আমরা হাফ ইঞ্চি শোল্ডারের জন্য ডাউন করে নিব
এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিচ্ছি তো আমাদের কিন্তু সামনের পার্টটি কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সামনের পার্টটি গুছিয়ে রেখে পিছনের পার্টটি একই নিয়মে ভাঁজ করব একবার ভাঁজ করে দুই পার্ট করে নিয়েছি এবং আমরা কাপড়টিকে সামনের যে পার্টটি আমরা কাটিং করেছিলাম সেই পার্টটিকে এখন আমরা পিছনের পার্টির উপর খুব ভালোভাবে সেট করে রাখবো সেট করে সেমভাবে আমরা কিন্তু কাটিং করে নিব তো আমাদের কিন্তু কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এভাবে পিছনের পার্টটি আপনারা চাইলে সরিয়েও ফেলতে পারেন আবার চাইলে আপনারা এভাবে ভাঁজ করে রাখতে পারেন তো আমি এভাবে ভাঁজ করে সামনে পাটে তাল পাটে অংশটি কাটিং করে নিচ্ছে এখন আমরা হাতার অংশটি কাটিং করব নিচে কাপড়টিকে শুধু সাইডে রাখবো এবং ওপরের পাটটিকে আমরা উল্টো সাইডে রাখব দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে আমরা মাঝখান দিয়ে ভাঁজ করে নেব ভাঁজ করে প্রথমে আমরা লম্বার মাপ নিব তো আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়াল লম্বা থাকবে পনেরো ইঞ্চি পরিমাণ এবং এক ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য আর আমাদের কিন্তু নিচের মহুড়ার অংশ কিন্তু কোনো ভাঁজ করা লাগবে না যেহেতু এখানে একটি বর্ডার অ্যাটাচড করা আছে এবং এখান থেকে আমি সাড়ে তিন ইঞ্চি ডাউন করে দিচ্ছি এভাবে একটি হাতার শেপ দিয়ে দিচ্ছে এবং এখান থেকে মহুড়ার মাপ নিচ্ছে তো আমাদের এখানে হাতের মহুড়া হচ্ছে বারো বারো অর্ধেক হচ্ছে ছয় ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য এভাবে একটি রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছে কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে সেলাই করে দেখাবো তো একটি পাট আমরা এভাবে সরিয়ে ফেলব সরিয়ে ফেলে আমরা সামনের পাটের অংশটি সেলাই করব তবে তার আগে একটু বলে রাখি যেহেতু এটি হচ্ছে রেডিমেড জামা রেডিমেড জামায় কিন্তু গলা অনেক সময় তৈরি করা থাকে আর যদি তৈরি করা না থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই ক্ষেত্রে গলাটি প্রথমে তৈরি করে নেবেন সামনের গলা এবং পিছনের গলা তো এই জামা গলাটি কিন্তু তৈরি করা তো আমার কিন্তু আর এক্সট্রা কোনো কাজ করতে হচ্ছে না তো এখন প্রথমে আমরা কি করব তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্রথমে সোল্ডার জয়েন করে নিব আর যদি আপনাদের গলার কাজটি করা না থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু প্রথমে সামনের পাট এবং পিছনের পাটে গলা কিন্তু আগে সেলাই করে নেবেন তারপরেই কিন্তু আপনারা সোল্ডারটি অ্যাটাচ করবেন তো আমি এখানে সোল্ডারটি অ্যাটাচ করে নিচ্ছি তো সামনে নিচে কাপড়টিকে শুধু সাইডে রাখা আছে এবং ওপরের কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখা আছে দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে আমরা সোল্ডারটি জয়েন্ট করে নিচ্ছি অবশ্যই ডাবল সেলাই দিয়ে দিবেন তো আমাদের কিন্তু সোল্ডারটি জয়েন করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সাইড থেকে ফিটিং করে নিচ্ছি তো দেখুন এই যে আমাদের হিপ পর্যন্ত যে দাগটি কাটা রয়েছে এই হিপ পর্যন্তই কিন্তু আমরা সেলাই করব ঠিক আছে তারপরে আমরা কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিব ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা তার উপরে আরও একটি সেলাই বসিয়ে দিব একই নিয়মে কিন্তু আরেকটি যে সাইড রয়েছে সেই সাইডেও কিন্তু আমরা হিপ পর্যন্ত সেলাই করে নিব তো সেলাই করার সুবিধার জন্য কাপড়টিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ঘুরিয়ে নিয়ে সাইড থেকে আমরা সেলাই করে নিচ্ছে একই নিয়মে কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে ঘুরিয়ে নিয়ে ডাবল সেলাই করে দিতে হবে এখন আমরা নিচের বর্ডারের অংশটি অ্যাটাচ করব এর জন্য নিচে ঘেরের কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখতে হবে উল্টো সাইডে রেখে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় এভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে ভাঁজ করে নখ দিয়ে আমরা এভাবে একটু ঘষে নিব এতে করে একটি ক্রিস তৈরি হবে এবং ফিনিশিংটি ভালো হবে আমাদের নিচে যে একটি বর্ডার ছিল সেই বর্ডারের কাপড়টিকে এভাবে জামা কাপড়ের ওপরে রেখে আমরা এর ওপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব কোনোভাবেই টানাটানি করবে না সিম্পল হাতে সেলাইটি করতে হবে একই নিয়মে পিছনের পাটেও আমরা বর্ডারটি অ্যাটাচ করে নিব
আমি যে সাইড ফাটি সেলাই করব এর জন্য কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখবো উল্টো সাইডে রেখে এইভাবে কাপড়টিকে দুইবার ভাঁজ করে তার উপরে সেলাই বসিয়ে দিতে হবে তো যখন আমরা ফাড়ার এখানে আসব তখন কি করতে হবে প্রায় ফাড়া থেকে প্রায় হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি ওপরে আমরা সেলাইটি উঠিয়ে দিব উঠিয়ে দেন আমরা কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিব ঘুরিয়ে এর ওপরে আরেকটি সেলাই বসিয়ে দিব তো কাপড়টিকে কিন্তু দুইবার ভাঁজ করতে হবে দুইবার ভাঁজ করে তার ওপরে কিন্তু একটি সেলাই বসিয়ে দিতে হবে তারপরে কিন্তু কাপড়টিকে আবারও ঘুরিয়ে নিতে হবে ঘুরিয়ে তার উপরে আরও একটি সেলাই বসিয়ে দিব তো দেখুন আমাদের সেলাই করা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে কিন্তু অপর পাশে সাইড ফাড়াটিও আমরা সেলাই করে নিব দুইবার কাপড়টিকে উল্টো সাইডে ভাঁজ করব ভাঁজ করে আমরা সেলাইটি করে নিচ্ছি যখনই আমরা ফাড়ার কাছে আসব তখনই প্রায় হাফ ইঞ্চি থেকে আমরা এক ইঞ্চি ওপরে সেলাইটিকে উঠিয়ে আনব উঠিয়ে এনে তার উপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে ঘুরিয়ে নিয়ে আবারও দুইবার কাপড়টিকে ভাঁজ করতে হবে তার উপরে সেলাই বসিয়ে দিতে হবে এখন আমরা সাইড থেকে আরও একটি সেলাই বসিয়ে দিব এখন আমরা হাতাটি সেলাই করে নিব তো প্রথমে আমরা হাতার মহড়ার অংশ সেলাই করব তো এভাবে আমরা সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছে এখন আমরা জামার সঙ্গে হাতার কাপড়টি অ্যাটাচ করব তো জামা কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখব এবং হাতার কাপড়টিকে শুধু সাইডে জামার কাপড়টির মধ্যে হাতার কাপড়টিকে এভাবে ইনসার্ট করব এবং দুটি জয়েন্ট আমরা একসঙ্গে মিলিয়ে ধরে তার উপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব এবং অতিরিক্ত যে কাপড়টুকু থাকবে সেই কাপড়টুকু কিন্তু দুই সাইড থেকে মুড়িয়ে নিতে হবে তো হাতা কীভাবে জয়েন্ট করতে হয় এবং হাতা কীভাবে কাটিং করতে হয় সেই ভিডিওটি যদি সম্পূর্ণ দেখতে চান আমার কিন্তু এরকম আরও দুটি ভিডিও আছে আপনার চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি আপনাদের জন্য লিঙ্কটি দিয়ে দিব ভিডিও শেষে জামার সাইডের যে লেসটি ছিল সেই লেসটিকে এখন আমরা বসিয়ে নিব তো জামার কাপড়টিকে দুই সাইড থেকে কিন্তু আমরা এভাবে মেলে নিব ঠিক আছে মেলে নিয়ে এই যে লেসটি রয়েছে এই লেসটিকে প্রথমে আমরা এভাবে ভেঙে নিব ভেঙে তার ওপরে সেলাই বসিয়ে দিব আর এই লেসটি কিন্তু অ্যাটাচ করতে হবে আরম হলে নিচ থেকে খুব ভালোভাবে কাপড়টিকে মেলে নিতে হবে তারপরে কিন্তু সেলাই বসিয়ে দিতে হবে আর পুরো সেলাইটি কিন্তু এই যে জয়েন্ট যে রয়েছে আমাদের এই জয়েন্টের ওপরে দিতে হবে ঠিক আছে যাতে জয়েন্টটি যাতে বোঝা না যায় আর আরও একটি কথা সেটি হচ্ছে নিচে যেন কোনো কাপড় না থাকে সেটি খেয়াল রাখবেন
तो एक तो ख्याल करे देखो ना हमारे किन्तु हमारे किन्तु एक टी साइड है लेस्टी लागन था बे ठीक अच्छा एक ना हमरा ए जे ऑपर पश्चे जे साइड टी खोला रहे अच्छे ए साइड टी ओ हमरा शिलाई करे बंधो करे दिवो तो आशा करे आज के वीडियो टी अपने दिन शिला खूब भाल लगे अच्छा जो दी वीडियो टी भाल लगे हमारे चैनल